एनाटोमी सब्जेक्ट को डाइजेस्टिव सीस्टम चैप्टर को हाई तई इंपोर्टेंट प्रश्न को बारे में कुरा अथवा छलफल करने जो मेकानिजम अफ डिग्लुटेशन अथवा स्वालिंग हाई तोमिटिंग रेडिफिकेशन इसको मेकानिजम के बारे में छलफल करने सो हर के हो मेकानिजम हाई अब यह एकदम सोधे सोध प्रश्न हाई रोमिटिंग इंपोर्टेंट सो हर डिग्लुटेशन एंड सो स्वालोइंग स्वालोइंग हाई डिग्लुटेशन रोइिंग भन्ना कि बुझी ये स्वालोइंग निल्न हो क्या खा फुड फुड मेटेरियल निल्न को इट इज द सेकेंड मुवमेंट अफ डाइजेस्टिव ट्रैक ड्यूरिंग विच द फुड प्रेजेंट इन द मोथ इज ट्रांसपोर्टेड इन टू द स्टमक भन्ना ये डाइजेस्टिव ट्रैक को मुवमेंट हो ये बुझ्हला यह डाइजेस्टिव ट्रैक को मुवमेंट हो इसमें के होता हम मुख में भग फुड हाई तह जान स्टोमक में जानू हो क्या डिग्लुटेशन को मुख में भाई जिन को फूड निल्न भो कह जटोमक में जाना है अब के होता अद इट इज कंट्रोल्ड बाई डिग्लुटेशन सेंटर प्रेजेंट इन द मिडल आइफ लंगाटा अब जो डिग्लुटेशन जो निल्ने प्रक्रिया होता है तेल कंट्रोल करने काम से कल कर भन्न पर्दा हम जो ब्रेन है ब्रेन में भन न मिडल आइफ लंगाटा हो सेंट्रल नर्वस सीस्टम में जुन जो मिडल आइफ लंगाटा भारत के कंट्रोल कर डिग्लुटेशन कसरी निल्ने कति खेरा रुन अवस्था में निल्ने हाई अब चाहे जो निल्ने प्रक्रिया में भन्न पर्दा इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेज हाई त्री स्टेज में डिग्लुटेशन होने को पेल्ला स्टेज को ओरल स्टेज अर्ग फेरेन्सि स्टेज रर्ग यहाँ हर अर्ग हम अरे ईसोफेज ईसोफेगल स्टेज हाई अब यो यह स्टेज के ओरल स्टेज फेरेन्जि स्टेज र ईसोफेगल स्टेज अभी अब एक्सप्लेन कर गई रखे हर ओरल स्टेज के इट इज द फर्स्ट स्टेज अफ डिग्लुटेशन ड्यूरिंग विच द फूड प्रेजेंट इन द माउथ और ओरल कैविटी इज ट्रांसपोर्ट इन टू द फेनेक्स डिग्लुटेशन को पेल्ला स्टेज हो हाई क्योंकि यहाँ पर अगड़ी भी भाई तो यह पेल्ला स्टेज हो इट इज द फर्स्ट स्टेज अफ डिग्लुटेशन ड्यूरिंग विच द फूड प्रेजेंट इन द माउथ ओरल कैविटी इज ट्रांसपोर्ट इन टू द ओरो फेनेक्स मुख अथवा ए सरी यहाँ मौत में भाई फूड मेटेरियल क्या ट्रांसपोर्ट हो तो ओरो फेरनेक्स में हो ये ओरो फेरनेक्स के हो तो प्रश्न तभी को जिज्ञासा पक्की हो हर अब यह फिगर में यह हम नसल कैविटी हाई ये नोज हो यह मौत हो हई रौथ भि यहाँ के यो टंग हो हई टंग हो इस बुझ न यह नसल कैविटी ये टंग ये जो हम यछाड़ी को पोस्टेटेड पोर्सन जो तब हे हो नाक हई त नाक तल को यो भाग पड़े ये एरो जो हे इस नेसो फेनेक्स भाई है तल को नेसो फेनेक्स भाग तल को भाग जो इसो तल तल के ओरो फेनेक्स हो ओरो फेनेक्स को काम के भन्न पर्दा मुख में भाई फूड हाई तुम फूड मेटेरियल तल तीर ईसो फेगस तीर पठाने काम कर ओरो ईसो के सरी ओरो फेनेक्स ने हई ये बुझ्हला यहाँ मुख में फूड मेटेरियल ओरो फेनेक्स होते कता जाना तो ईसो फेगस तीर जाँ हई सो अगड़ी हर अच्छे के इट इज अ भोलेंटेरी स्टेज अब भोलेंटेरी स्टेज के होता भन्न पर्दा इस बुझ सान टर्म ने यह भोलेंटेरी स्टेज स्टेज बने इच्छा अनुसार हो क्या आपको इच्छा छील छेन फाल दे क्या इस बुझ् पर्व इट इज भोलेंटेरी स्टेज ल ड्यूरिंग ओरल स्टेज द बोल्स अफ फूड इज पोस्ट इन टू द ओरो फेनेक्स बाई अपर्ड एंड बैकवर्ड मुवमेंट अफ टंग यो बोलस अफ फूड बो क्या के हो तो भन्न पर्द यो क्या है बुझ्भ एक्सप्रेसन ये देखा इज पोस्ट इन टू द ओरो फेनेक्स क्या ओरो फेनेक्स तीर पठाइन मुख में भाई फूड लोरो फेनेक्स तीर पठाइन है जुन चाहे तो जिब्रो ले जिब्रो चला के अपर्ड एंड अपर्ड एंड बैकवर्ड मुवमेंट अफ टंग के होता तल तीर झड़ क्या ओरो फेनेक्स को अब ओरो फेनेक्स को तल तीर झड़ी सके अब स्टेज सुरू हो फेनेंजि स्टेज हो इट इज द सेकेंड स्टेज अफ डिग्लुटेशन ड्यूरिंग विच द फूड प्रेजेंट इन द ओरो फेनेक्स इंटर द सोफेकस फेरेंजि स्टेज में आज के होता तो अब जो ओरो फेनेक्स में फूड भाग तो क्या जान सोफेकस में जाना क्या जो तब फिगर में मैं एक्सप्लेन करें क्या तो एकर्डिंग टू दैट फेरेंजि स्टेज में के होता तो फूड यहाँ ओरो फेन ओरो फेनेक्स में आई फूड ट्रांसपोर्ट कता हो ईसोफेगस तीर हो ईसोफेगस हम क्या कनेक्ट होती हो तो स्टोमक तीर हो कनेक्टेड हाई सो अब नेक्स्ट हेरू के अर्क पोइंट हम देर इज अ रिलैक्सेशन अफ अपर ईसोफेगल इंस्पिंगटर सो दैट द फूड प्रेजेंट इन द ओरो फेनेक्स इंटर द ईसोफेगस हाई अब यहाँ के रिलैक्सेशन अफ अपर ईसोफेगल इंस्पिंगटर क्या अब वो यो जो ईसोफेगस हो हम ईसोफेगस यो पाइपर हो क्या माथि इंस्पिंगटर को ढोका जस्तों क्या सानों बुझ न ढोका जस्त हो खुल् क्या रिलैक्स हो रिलैक्स हो रिलैक्स हो माथि तीर आगे फूड तल तीर आओस् क्या 
तेई बन्नो को जेको एले तेरी the relaxation of esophageal को upper sphincter से relax हुँँचा है ना so that the food present in the orophanics enter the esophagus esophagus मा जे शिर्चा का esophagus बन्नो को आमरो के होता food pipe होंता food pipe मा food जाएं शिर्चा अब चाहे यहां के हुँचा बने esophagus मा चाहे जुन तपाई एली figure मा यानु वो यहां चाहे के चा बने larynx बनी चा यह यो तलतिर झरेको ओर्ने ओरोफेरिनेक्स देखि तलतिर आउँदा चाहिँ यो फुड एता पनि छिर्न सक्छ कि ल्यानेक्स तिर पनि हैन कि त फुड माथि तिर पनि जान सक्छ अब यो फुड ल्यानेक्स तिर ल्यानेक्स भनेको रेस्पिरेटरी सिस्टम को हो नि त त्यसैले चाहिँ एलाई चाहिँ ब्लक कलले गर्छ त भन्नु पर्दा चाहिँ यहाँ हेरौ कलले गर्छ भने त्यो चाहिँ यहाँ लेखिएको छ ल्यानेक्स दिस इज प्रिभेन्टेड बाइ द फलोइङ प्रोटेक्टिव मेकानिजम अपवर्ड मुभमेन्ट अफ ल्यानेक्स ड्युरिङ डिग्लोटेसन अब ल्यानेक्स निल राखेर चाहिँ ल्यानेक्स चाहिँ अगले अपवर्ड मुभमेन्ट हुन्छ हैन द इप्लोग्लोटिस कभर द ग्लोटेस अब इपोग्लोटिस ले चाहिँ ग्लोटेस ले कभर गर्छ देयर इज द एब्डक्शन अब निल दा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो भोइस पनि के हुन्छ त पक्कै पनि क्लियर हुँदैन हैन रोकिन्छ र देयर इज सांस पनि रोकिन्छ के टेम्पोरेरी धेरै हैन त टेम्पोरेरी जस्तो रोकिन्छ त्यसैले के हुन्छ भने ल्यानेक्स ल्यानेक्स तिर छिर्न चाहिँ पाउँदैन के अथवा गाह्रो हुन्छ ल्यानेक्स ल्यानेक्स भनेको के हो त हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम को त्यो पार्ट्स हो र नेसोफेनिक्स भनेको के नाक क्या माथि तिर माथि तिर भनेको के हो त फुड इज प्रिभेन्टेड फ्रम इन्टरिंग द नेसोफेनिक्स बाइ द अपवर्ड मुभमेन्ट अफ सॉफ्ट प्यालेट माथि चाहिँ सॉफ्ट प्यालेट हुन्छ क्या जिब्रो देखिन पछा पछाडी तिर तपाई यसो जिब्रो लाई उचाल्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँ सॉफ्ट प्यालेट जस्तो फिल हुन्छ क्या सॉफ्ट त्यही भनेको के हो त हाम्रो त्यहाँ त्यसले चाहिँ के प्रोटेक्ट गर्छ भने नाकको छ नि त नाकमा चाहिँ आउन दिदैन क्या फुड लाई त्यसो भन्ने हो अहिले अब चाहिँ अ अर्को हेरौ इसोफेगल स्टेजमा के हुन्छ त भन्नु पर्दा चाहिँ यहाँ जुन इसोफेगसमा हुन्छ पाइपमा फुड पाइपमा त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ त स्टोमकमा जान्छ है द फुड प्रेजेन्ट इन द अपर इन्ड अफ इसोफेगस इज पुश टु द लोअर इन्ड बाइ द वेब अफ प्रिस्टाइलिस र वेब अफ प्रिस्टाइलिस भनेको के हो त एकचोटि यसो यसो जिगजाग जिगजाग बुझुम न जिगजाग जिगजाग हुन्छ क्या यसरी चाहिँ के हुन्छ भने फुड कहाँ जान्छ त स्टोमकतिर जान्छ व्हेन द फुड रिचेस द लोअर इन्ड अफ इसोफेगस देयर इज अ रिल्याक्सेसन अफ लोअर इसो फिगल इसोफिगल एक्सपिंक्टर कार्डियक एक्सपिंक्टर जुन तपाई फिगर हेर्नु भयो भने चाहिँ स्टोमकको माथिमा चाहिँ के हुन्छ कार्डियक एक्सपिंक्टर हुन्छ क्या ढोका जस्तो त्यो के हुन्छ भने रिल्याक्स हुन्छ भन खुल्छ क्या अब फुड आउस भनेर ओ यो भनेको के हो त त्यहाँ अब ढोका खुल्नु हो र फुड के हुन्छ भित्र छिर्छ हेन्स द फुड फ्रम द इसोफेगस इन्टर्स द स्टोमक अब स्टोमकमा आउने भयो क्या फुड जुन हामी निल्याएका थियौँ त्यो चाहिँ के भयो आउने भयो त कहाँ त स्टोमकमा आउने भयो Once the food enters the stomach, there is a contraction of lower esophageal sphincter so that the food does not go back into the esophagus. यो जुन ढोका मैले भने जुन खुल्छ नि यो चाहिँ के हुन्छ फेरि फुड अब स्टोमकमा छिरि सकेपछि माथिको ढोका चाहिँ बन्द हुन्छ क्या ताकि त्यो बाहिर नजाओस् भनेर डाइजेस्ट हुँदा चाहिँ हो यति चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने डिगुलेटेसन एन्ड स्वालिङको मेकानिजम यति लेख्नु पर्ने हुन्छ अब चाहिँ भोमिटिङ गएर भोमिटिङ भन्नाले चाहिँ यसो इमेजिन गर्नुभयो भने चाहिँ के सुरुमा आउँछ फिलिङ भनेको पक्कै पनि नोजिया जस्तो होइन एकदम वाकवाकै आउँछ नि त सुरुमा भोमिटिङ हुनुभन्दा अगाडि त्यही यहाँ छ पोइन्ट एट द बिगिनिङ अफ द भोमिटिङ रिफ्लेक्स देट इज अ डिस्कम्फर्ट एसोसिएट विथ द एक्सेसिभ सेलिब्रेसन विच इज कल नोजिया भनेको हो अब भोमिटिङ हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एकदमै वाकवाकै जस्तो हुन्छ होइन र्यालहरू आउन थाल्छ अर्कै डिस्कम्फर्ट हुन्छ होइन त्यति त्यसलाई के भनिन्छ त एक्सेप्ट सेलिब्रेसन विच इज कल नोजिया भनिन्छ अब त्यहाँ यति भइसक्दा चाहिँ अब यति भइरहँदा पनि है त यति उता चाहिँ के हुन्छ भने रिभर्स पेरिस्टाइलिसिस क्या अब जुन जिगजाग जिगजाग तलतिर हुन्छ नि प्रोसेस अब माथिमा चाहिँ मुखमा चाहिँ हालेको फुड चाहिँ कता स्टोमकतिर आउने हो तर चाहिँ भोमिटिङ हुनु भनेको के हो त स्टोमकको फुड चाहिँ बाहिर पो आउनु हो होइन त स्टोमकमा भए जतिको फुड चाहिँ बाहिर आउनु हो हो अब के हुन्छ भने तल जुन हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइन सम्म मेन भनेको स्मल इन्टेस्टाइनमा एकदम डाइजेसन हुने हो स्टोमकले त प्रो टेम्पोरेरी चाहिँ होल्ड गर् होल्ड गर्छ फुडलाई तर डाइजेसन भनेको हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइनमा हुने हो हो त्यो स्मल इन्टेस्टाइनमा भएको फुडलाई चाहिँ है है स्मल इन्टेस्टाइनमा फुड भएकोलाई चाहिँ अब जबरजस्ती है त जबरजस्ती अब भोमिटिङ भनेको त जबरजस्ती प्रक्रिया त हो नि होइन इच्छाले चाहिँ मान्छेले भोमिट त गर्दैन जबरजस्ती हुने हो र स्मल इन्टेस्टाइनमा फुड भएको त्यो के हुन्छ भने रिभर्स पेरिस्टाइलिस क्या अब चाहिँ यसरी चाहिँ तलतिर डाइजेस्ट हुने हो होइन तर के हुन्छ भने माथि रिभर्स क्या माथितिर जान थाल्छ क्या त्यसलाई के भनेको त रिभर्स पेरिस पेरिस्टाइलिस टेक प्लेस इन द स्मल इन्टेस्टाइन स्मल इन्टेस्टाइनमा रिभर्स पेरिस्टाइलिक पेरिस्टाइलिस टेक प्लेस हुन्छ र फुड चाहिँ के हुन्छ भने माथितिर स्टोमकमा आउँछ क्या अब यस स्मल इन्टेस्टाइन र स्टोमक के हो त्यो चाहिँ म एक्सप्लेन गर्दिनँ है त्यो भनेको के हो आफैले पढ्नु होला यो भनेको यति गर्न थाल्यो भने चाहिँ अलिक लामो हुन्छ है
विच कजेज इंक्रीज इन इंट्रागैस्ट्रिक प्रेसर अब पेट में एकदम प्रेसर बढ़ा क्या अब प्रेसर बढ़ा के इसोफिगल अपर इसोफिगल इंसपिंक्टर्स हो रिलैक्स होपर ढोका जो खुल् हाई द फूड इंटर द इसोफिगस अब फूड पाइप में डाइजेस्टिव सीस्टम अथवा स्मल इंटेस्टाइन को फूड कह आने भाई तमाम इसोफेगस में आने भाई अब चाहे इसोफेगस को फूड के होता है रिवर्स पेरिस्टाइल्स टेक प्लेस हो फूड कह जाने भाई तो ओरो फैरनेक्स में आ फर्क इस फिगर में भाई भाई अलग जन क्लि हो सो म फिगर में भन्न गई रखे अब यह जो इसो फेगस में तल देखि इस स्मल इंटेस्टाइन को फूड के यहाँ आँच क्या रिवर्स पेरिस्टाइलिश कर इसो इसो फेगसम पुग्स अब यहाँ फिर के होता है रिवर्स पेरिस्टाइलिश होते जबरदस्ती जबरदस्ती क्या सामान आँच तरो फैरनेक्सम आँच क्या ओरो फैरनेक्सम आँच यहाँसम अब म ओरो फेर ओरो फैरनेक्सम आने के अब हम मौतसम आने हो अब मौतसम आने हो भादा खेल अब के होता तो यहाँ हेन्स द फूड इंटर द इसोफेगस रिवि रिवर्स पेरिस्टाइल्स टेक प्लेस इन द इसोफेगस वाइल द पुसेज द फूड इंटू ओरो फैरनेक्स द फूड कंटेन्ट्स आर एक्सपेल टू द एक्सटेरियर थ्रो मौत अब मुख में के भमिट आँच क्या रहा के भमिटेड पार्टिकल आर प्रिवेन्टेड फ्रम इंटरिंग द ग्लोटिस बाई इपिग्लोटिस अब ग्लोटिस में छिड़ कि कल कवर कर इपोग्लोटिस नाक न निस्लोस्र चाहिए कल कवर कर सफ्ट वैरेट इसी के हम भमिटिंग प्रोसेस इसी हाई अब अर्क हेर मस पेरिस्टाइलिस डिफिकेसन रिफ्लैक्स डिफिकेसन को एक्सपल्सन अफ दिशा हाई तो एक्सपल्सन कर स्टूल अफिकल मैटर चाहिए सब भाग धेर चाह क स्टोर को सीगमोइड कलम में आँच रम से सब लार्ज इंटेस्टाइन को सब पार्ट में आँच धेर स्टोर को सीगमोइड कलम में आ जो रेक्टम हो लार्ज इंटेस्टाइन को नर्मली इम्पिटी हो खाली हो क्या अब जब फूड खाना खाइं तो के होता है देर इज पेरिस्टाइलिस अफ डिफ्रेंट पार्ट्स अफ लार्ज इंटेस्टाइन पेरिस्टाइलिस ते जिग्जैक होना के होता है फिकल मै मैटर जो क्या होता तो सीगुएंट कलर में तो क्या छेड़ इंटरेक्टम में जो खाली हो अब के होने भाई यहाँ फील होने भाई अब फील होता है ये होने डिस्टेंसन हो तन्कू क्या तन्कि है इंटरेक्टर प्रेसर बढ़् तन्कि सके प्रेसर बढ़ रहा के बेला एफरेंट इंपल्सिज आर कैरिड बाई द सेकेंड्री फाइबर एस टू एस थ्री सीगमेंट एंड सेंड्स इफरेंट इंपल्स टू द रेक्टम अब रेक्टम इंपल्स पठाऊँ ताकि जो इंटरनल एनल इंसपिंक्टर हो इंसपिंक्टर इसलिए के भाई इस रिलैक्स होना भाषा क्या जो कंट्रैक्स हो रिलैक्स होस पच्चीस जो एक्सटर्नल एनल इंसपिंक्टर होने भोलेंटरी इंसपिंक्टर होना इच्छा अनुसार इस कंट्रैक्ट कर सकता रिलैक्स कर सकता जो जिस प्युडेन्डल नर्व सप्लाई करे आब के हो जो प्युडेन्डल नर्व कंट्रैक्ट कजेज कंट्रैक्शन अफ द एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर विच प्रिवेन्स डिफिकेसन अब दिशा न लगे बेला के होता कंट्रैक्ट हो क्या दिशा भित्र हो दिशा लगे बेला के होता है जो प्लूडेन्डल नर्व हो इस एक्सटर्नल एनल इंसपिंक्टर लिलैक्स करना भाषा क्या अब रिलैक्स कर भनी सके के भाई तो अब एट द टाइम अफ डिफिकेसन द हायर सेंटर्स प्रेजेंट इन द सेबल कंट्रैक्ट्स कज इनिविटेसन अफ प्यूडेन्डल नर्व विच कज ए रिलैक्सेशन अफ एक्सटर्नल इनल स्पिंक्टर अब रि रिलैक्स भैस के डिफिकेसन चाहे क्या अब दिशा आने प्रक्रिया सुरू हो सो ड्यूरिंग डिफिकेसन देर इज कंट्रैक्शन अफ एबडोमिनल मसल एंड रिलैक्सेशन अफ मसल अफ पिल्विक फ्लोर विच हेल्प इन डिफिकेसन यो मसल डिफिकेसन में हेल्प कर इक्जाम में आए वाले इसी ये लेख्न हो एकदम मजा को मक्स आँच क्या सो नोट भी है अलग हेरे मजा आप लैंग्वेज में बुझे लेख्ता हो सो कुन को टर्म बुझेन एकचोटी तब गुगल सर्च कर बेसिक कई छ रिलेटेड जस्ते अब भो स्पिंक्टर को कि यो था एक मार्क्स में सोचने प्रश्न हो इस तब मजा हेला यह के डिफिनेसन हाई सो आज भाई एनाटोमी को पोर्सन से ही सकता सो बाय